அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கோடைக்காலம் இந்த கோடைக்காலத்தில் நம்ம தோட்டத்தில் காய்கறிகள் ஈல்டு வந்து அதிகரிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதே போல் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் செடி வந்து சரியாக வளராது அப்புறம் காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக முத்தி போயிடும் அப்புறம் எல்லாமே வந்து கசக்கும் இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொதுவாக மழை காலத்தில் மழை நீரிலே சத்துக்கள் இருக்கும் அதே போல் மழையில் இருக்கிற சத்துக்களை செடிகள் வந்து ஈஸியாக வந்து மண்ணிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி கோடை காலத்தில் சத்துக்கள் நம்ம நிறைய கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் நம்ம சரியான ஈல்டு அப்புறம் காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து பெருசு பெருசாக வர வைக்க முடியும் இப்போ என்னுடைய தோட்டத்துக்கு நான் ஒரு இயற்கை பொருள் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு மழை காலத்தில் வர மாதிரி நல்ல ஈல்டு வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வெண்டை செடியினுடைய இலைகள் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் அதில் காய்க்கிற வெண்டைகளும் வந்து பெருசு பெருசாக இருக்குது சின்னதிலே முத்தி போகல அப்புறம் கசக்கலை இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சரி அது என்ன இயற்கை பொருள் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா அதுதாங்க வேஸ்ட்டு டீ கம்போசர் டபிள்யூடிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ தெளிவாக போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க போய்ட்டு பாருங்கள் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் அதை போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவு நான் சொல்லிடுறேன் டபிள்யூடிசி அப்படின்றது வந்துட்டு நாட்டு மாட்டு சாணத்துலேருந்து நுண்ணுயிர்களை பிரித்து எடுக்கிறாங்க எடுத்து ஒரு ஜெல் வடிவத்தில் ஒரு டப்பால் அடைச்சி கொடுக்குறாங்க இது கெமிக்கல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கெமிக்கல்னு சொல்லிட்டு இது உயிர் உள்ள ஒரு நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது இதில் இப்போ இதிலேருந்து தான் நம்ம டபிள்யூடிசி அந்த வேஸ்ட்டு டீ கம்போஸ்ட்டை வந்து நம்ம தயாரிக்கணும் லிக்விட் ஃபார்மில் வந்து தயாரிக்கணும் இந்த இது எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க கொடுத்துக்கிற பாட்டில் பிரகாரம் ஒரு இரநூறு லிட்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இரநூறு லிட்டருக்கு ரெண்டு கிலோ நாட்டு சக்கரை கலந்து இந்த டபிள்யூடிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து அது உள்ளார போட்டு நம்ம ஒரு ஏழு நாள் கலக்கிக்கிட்டே வரணும் அப்படி கலக்கிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாலே அது வந்து ரெடி ஆகிடும் நொதிச்சு ஒரு மாதிரி நுர மாதிரி வந்து ரெடி ஆகிடும் இது தான் பேசிக்கு அதை பற்றி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெளிவாக வேணும்னா போயிட்டு பாருங்கள் நான் ஓரலாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த டபிள்யூடிசியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிட்டர் டபிள்யூடிசி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னால அது கூட மூணு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் எல்லா செடிகளுக்கும் ஊற்றி விடலாம் அதே போல் ஸ்ப்ரே பண்ணியும் விடலாம் சரி இது எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு முறை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் வாரம் ஒரு முறை நம்ம இதை ஊற்றிட்டு வரலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வரலாம் இதை ஊற்றுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் வந்து பல மடங்கு பெருகி மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கரைச்சி ஈஸியாக செடிக்கு வந்து கொடுக்குது இதுதான் இது பண்ணுற வேலை இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மழை காலத்தில் செடிகளுக்கு ஈஸியாக சத்துக்கள் கிடைச்சிடும் இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம சத்துக்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்போ அந்த வேலையை வந்து இது செய்யுது மண்புழுக்கள் செய்கிற வேலை தான் இது செய்யுது அதோடு அதிகமாக செய்துன்னு கூட சொல்லலாம் மண்புழுக்களை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஆனால் நுண்ணுயிர்கள் இதை வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டபிள்யூடிசியை நம்ம எந்தெந்த செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இதை வந்து எல்லா செடிகளுக்கும் கொடுக்கலாம் மரங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பூச்செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் கீரைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் இந்த டபிள்யூடிசியை நம்ம கோடை காலத்தில் கொடுக்கறதுனால செடிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேரூட்ட சத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக கரைச்சி கொடுக்குது இதை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனால உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் செடிகளுடைய மண்ணில் வந்து ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் மிருதுவாக இருக்கும் இந்த கோடை காலத்தில் நைட்ரஜன் சத்தும் பொட்டாசியம் சத்தும் ரொம்பவே அவசியம் அப்போ அந்த சத்துக்களெல்லாம் ஈஸியாக இதை எடுத்து கரைச்சி கொடுத்துருது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் மண்ணில் சத்துக்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டபிள்யூடிசி நம்ம ஊற்றுறதில் யூஸ்ஃபுல்ல அப்படி மண்ணிலே சத்துக்களே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த டபிள்யூடிசி நம்ம ஊற்றுறது வேஸ்ட்டு தான் ஏன்னா மண்ணில் சத்துக்களை தான் இது வந்து கரைச்சி கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசரோ அல்லது மருந்தோ அதெல்லாம் கிடையாது இது உயிர் உள்
இதை நம்ம ஊற்றுறதுனால நமக்கு செடிகள் எல்லாமே வந்து நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வளரும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த டபிள்யூடிசியில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் வந்து எல்லா சத்தையுமே கரைச்சி கொடுக்கறதுனால நமக்கு உயிர் உரங்களுடைய தேவைகள் வந்து இருக்காது சூடோமோனோ ஸ்ட்ரைக்கோட்ராமோவிடியா சோஸ்பரிலும் பாஸ்போ பேக்டீரியா இது எதுவுமே தேவையில்லை அந்த உயிர் உரங்கள் செய்கிற எல்லா வேலையும் வந்து இந்த டபிள்யூடிசி நம்ம செடிகளுக்கு ஈஸியாக செய்து கொடுக்குது இதை யூஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு செடிகளுக்கு சத்துக்களை வந்து ஈஸியாக கரைச்சி கொடுக்கும் அப்புறம் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா சத்துக்களும் செடிகளுக்கு கிடைக்கிறதுனால செடிகள் வந்து ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுனால நோய் தாக்குதல் இருக்காது பூச்சி தாக்குதலும் இருக்காது இதை இலைகள் மேலேயும் தெளிக்கலாம் வேறு பகுதியிலையும் ஊற்றலாம் இப்போ நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய தோட்டத்தில் இந்த கோடை காலத்திலையும் கீரைகள் அப்புறம் பூக்கள் காய்கறி செடிகள் எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குது நிறைய ஈல்டும் நான் வந்து எடுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த பூச்செடிகள்லாம் மொட்டுக்கள் உதிர்கிற பிரச்சனை இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது சரி பண்ணுதுங்க ஏன்னா சத்துக்கள் எல்லா சத்துக்களையுமே நுண்ணூட்ட சத்துக்களையும் வந்து இது கரைச்சி கொடுக்கறதுனால பொதுவாக மொட்டுக்கள் உதிருது அப்படின்னாலே கால்சியம் சத்து குறைபாடு தான் அப்போ அது எல்லாத்தையுமே இது கரைச்சி கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து சால்வ் ஆகிடும் உங்கள் ரோஜா செடிக்கு கூட நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெயில் சீசனில் ரோஜா செடி பெருசு பெருசாக கலராக தாறு மாறாக பூத்து குழுங்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த டபிள்யூடிசி எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைனில் கிடைக்குது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அதில் வந்து கிடைக்குது அது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நமக்கு அனுப்புவோங்க அந்த ஆறு பாட்டில் இருக்கும் அது வந்து இரநூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த ஒரு பாட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ஒரு டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டாலே வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம டபிள்யூடிசி ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களால் வாங்க முடியலன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட யாருக்கிட்டையாவது இருந்ததுன்னா கூட அதுலேருந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மீதி எல்லாமே தண்ணி கலந்து அதாவது நாட்டு சக்கரை கலந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் என்னங்க இந்த கோடை காலத்திலையும் தாறு மாறான அறுவடை எடுக்க நமக்கு டபிள்யூடிசி இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தாறு மாறான விளைச்சலை எடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்